Agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más de estar con nuestros hermanos en la lectura diaria de la Palabra de Dios. Bienvenidos todos los hermanos que ya nos han reportado que están con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar con la oración de apertura, pues tenemos hermosos salmos que leer en este día. Soberano Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de estar reunidos, Señor, con el único propósito de leer tu palabra, de enamorarnos cada día más de tu presencia, Señor, de entender las grandezas que tú has dado a tus hijos. Ayúdanos a valorar cada uno, Señor, de estas verdades que nos has dejado plasmado, Padre bueno. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Necesitamos cada día más en ti. Te presentamos cada oyente, cada país que ya está conectado para recibir palabras, Señor. Pues sabemos que tu palabra es lo que sustenta al alma para poder vivificarse en ti, Señor. Tu palabra no volverá a ti vacía sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado. Aquello, Señor que han de recibir tu palabra, que será prosperada, porque para eso tú la has enviado, Señor, para ser prosperada en aquellos para quien las has enviado. Ayúdanos, oh Dios, los niños, los jóvenes, Padre bueno, los adultos, los ancianos, delante de ti están, Señor. Te presentamos los enfermos, te seguimos presentando cada uno de los hermanos que padecemos, por diversas enfermedades, Señor. En tus manos está nuestra salud. Tú eres el que sanas todas nuestras dolencias, Señor. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Ayúdanos a entender esa gran verdad que tú estás más dispuesto a dar que nosotros a recibir. Ten misericordia, Señor. Apiádate. Extiende tu cetro de amor y que pueda haber sanidad de una manera especial. No nos abandones, Señor. Te necesitamos. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nosotros seguimos avanzando entonces a través de las páginas bíblicas y avanzaremos al Salmo 107. Esta es la quinta parte de la subdivisión del Libro de los Salmos. Se inicia a partir de acá, del Salmo 107 y cierra hasta el Salmo 150, es decir, el libro de los Salmos está subdividido en cinco partes y esta es la última parte ya de la subdivisión de este libro. No nos dice quién haya escrito el Salmo 107, lo que sí nos revela este Salmo es la grandeza de ver a Dios como su libertador. Vamos a escuchar este precioso Salmo que encierra grandezas para los hijos de Dios. Escuchemos atentamente. Salmo capítulo 107 Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del alquilón y de la mar. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos, habiendo empero clamado a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones y dirigiólos por camino derecho para que viniesen a ciudad de población. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sació al alma menesterosa y llenó de bien al alma hambrienta. 
los que moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo, por lo que quebrantó él con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones, sacólos de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mas clamaron a Jehová en su angustia y salvólos de sus aflicciones. Envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y sacrifiquen sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo, los que descienden a la mar en navíos, y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová, y sus maravillas en el profundo. Él dijo e hizo saltar el viento de la tempestad, que levanta sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. Claman empero a Jehová en su angustia, y líbralos de sus aflicciones, hace parar la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Alégranse luego, porque se reposaron, y él los guía al puerto que deseaba. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y ensálcenlo en la congregación del pueblo, y en consistorio de ancianos lo alaben. Él vuelve los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en secadales, la tierra fructífera en salados, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales y allí aposenta a los hambrientos y dispone en ciudad para habitación y siembran campos y plantan viñas y rinden crecido fruto y los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye sus bestias y luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y les hace andar errados, vagabundos, sin camino, y levanta al pobre de la miseria y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Vean los rectos y alégrense y toda maldad cierre su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Bueno, tenemos la lectura del Salmo 107. Como dijimos al principio, no refiere la palabra de Dios. ¿Quién fue el que escribió este Salmo? Pero estamos seguros de que trae muchísima bendición. Estamos sumamente agradecidos con este hermoso salmo. Y vamos a, a ver qué nos, te, qué nos comparte cada uno de estos versículos. Vamos entonces, aquí hay una curiosidad muy linda en este salmo y es precisamente que en este salmo 107 hay cuatro versículos y veinte. Eso es lo bonito de conocer la palabra de Dios. Hay en este Salmo cuatro versículos idénticos que son el versículo 8, el versículo 15, el versículo 21 y el versículo 31. Son idénticos 
la expresión es, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y sabemos que se repiten, son conocidos este versículo cuatro veces en este Salmo para resaltar la debida información y la gran importancia que encierra esta información. Que sea alabada la misericordia de Jehová, todas sus maravillas que ha demostrado, que ha manifestado para con los hijos de los hombres. Es algo que debe ser en nosotros una clara necesidad, algo palpable, visible, que haya esa alabanza y ese reconocimiento de las grandezas que Dios ha manifestado para con cada uno de sus hijos. Tenemos esa curiosidad de este Salmo 107. Y bueno, habíamos dicho que no se sabe quién escribió este Salmo, pero insta a la alabanza desde el inicio de este Salmo, al expresar que alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hay varios Salmos que inician de esta manera, reconociendo la bondad de Dios, la misericordia que ha demostrado el Señor para con cada una de sus criaturas, no solamente el hombre. La naturaleza es suplida diariamente por la gran bondad y la mucha misericordia que el Señor manifiesta, porque precisamente leíamos ayer que todo lo creado por Dios, los animalitos del campo, las, los animales de la mar, las aves, todos ellos en concierto claman a Dios por su providencia, por su provisión. Y es el Señor quien les da a ellos su sustento. Entonces todo esto que se detalla es motivo para resaltar las grandezas de Dios. Y lo deben decir los redimidos de Jehová, quienes mejores son los portavoces para determinar estas verdades, aquellos que han sido redimidos, que han sido comprados, que han sido ganados y librados del poder del enemigo. Y los ha congregado de distintos puntos del mundo, del oriente, del occidente, del aquilón, de la mar, de distintos lugares, los ha reunidos porque han sido liberados del brazo opresor del enemigo. Estuvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, no encontrando ciudades para habitar. Hambrientos y sedientos, sus almas desfallecían en ellos, pero clamaron a Jehová, y Jehová vio sus angustias y los libró de cada una de sus aflicciones. Y no solamente los libró de las aflicciones, sino que los dirigió por el camino derecho para que viniesen entonces a habitar esa ciudad. Vuelve entonces la memoria y trae acotación este versículo, que es el que se repite cuatro veces, el versículo 8, por todo esto que el Señor ha hecho, alaben la misericordia de Jehová, todas sus maravillas, todas las cosas que ha demostrado y ha manifestado entre los hijos de los hombres porque Él sació el alma menestrosa y llenó de bien al alma hambrienta. Y esta expresión narrada en el versículo 9 nos hace recordarnos de lo hermoso que reveló en aquella oración Agna cuando recibió la respuesta de Dios, ¿verdad? El Señor sació. El Señor sació esa alma menesterosa. Y también nos recuerda a la oración expresada por María, aquella santa mujer, cuando Dios le dio esa hermosa visitación por medio del ángel. También nos lleva a recordar lo expresado por María en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, el versículo 53. Nos detallan estas expresiones. Esto que encontramos en el versículo 10, aquellos que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, automáticamente nos lleva a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 79. Hay armonía con estos versículos. Hay una conexión tremenda. 
Y pues se hace referencia precisamente a la presencia majestuosa del Hijo de Dios en la tierra. Aquel gran Mesías que vino a librar, que vino a redimir a los aprisionados del enemigo. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 79, se halla así esta expresión y ustedes la van a, la van a asociar que está muy parecida. Dice así, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y hay esta conexión con este precioso versículo del Salmo 107, cuando hace la referencia a aquellos que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Aquellos que fueron aprisionados, pues vino la luz de este mundo, vino el Señor a librar y a rescatar lo que se había perdido. Pues ellos, ellos habían sido rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo y hubo un quebranto que contrajo sus corazones a tal punto que no hubo nadie que los ayudase para detallando este salmo. La liberación que Dios promete a aquellos que confían en Él. Ellos clamaron a Jehová en su angustia y de allí, precisamente desde ese punto de angustia, el Señor los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Este salmo pues nos anuncia, vemos un destello de esperanza que se manifiesta en la bendita persona de Jesucristo nuestro Redentor. El Señor lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte rompiendo sus prisiones y entonces una vez que hacer la memoria de esto, vuelve a instar en el versículo 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El mismo versículo que se insta en el versículo 8. ¿Por qué hay que hacer eso? Y vuelve a hacer la alusión, pues quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos a los insensatos, aquellos que estaban en camino de rebelión y a causa de sus maldades que fueron afligidos, sus almas fueron abominadas y llegaron hasta las puertas de la muerte. Allí, al borde, por decir como decimos en la actualidad, al borde de la muerte. Pero ese clamor que elevaron a Jehová en su angustia, lo salvó de todas sus aflicciones, envió su palabra y curó los miren el poder que produce la palabra del Señor. Esa palabra cura y libra de toda ruina espiritual y moral. Se vuelve a repetir la grandeza del Señor y se vuelve a instar en el versículo 21 que todos alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Fíjense cómo se va, se va haciendo como un, un ciclo. Todo de dónde estaba, en qué, en qué, bajo qué circunstancias se encontraban, oprimidos en aflicción, clamaron al Señor allí desde la puerta de la muerte a punto de morir y el Señor los libró. ¿Y ¿Qué es lo que sucede después de allí entonces, después de ese punto y aparte que el Señor puso en la vida de aquellos que estaban afligidos y menesterosos, ¿qué resta ahora? Alabar las misericordias del Señor, contar todas sus maravillas, las que ha manifestado a los hijos de los hombres. Y hacen entonces la invitación de sacrificar sacrificios de alabanza y de publicar con júbilo todas las obras de sus manos. ¡Qué hermoso es llegar! ¿Verdad? Con ese cántico, con esa canción nueva que el Señor ha puesto en nuestras bocas. Los que descienden al mar en navíos, aquellos que hacen muchas, los negocios en las muchas aguas, estos han visto también las obras de Jehová y sus maravillas en el profundo, en el mar, en la grandeza, en la extensión de las aguas, han podido disgustar también las grandezas de Dios, porque Él hizo saltar vientos de las tempestades que levantan esas grandes ondas en la mar. Suben a los cielos, descienden a los abismos, 
sus almas se derriten con el mal. Es decir, en otra manera, se sienten perdidos, se sienten sin valor al ver estas manifestaciones gloriosas en el mar. Tiemblan, titubean como si estuviesen ebrios, borrachos, y toda su capacidad, todo su conocimiento es perdido. Pero claman a Jehová en su angustia y el Señor los libra de sus aflicciones. Es decir, aquellos que el campo de trabajo es el mar, pueden ver las grandezas de Dios, con cuánto poder el Señor impera en el mar, y aún todo el conocimiento que ellos tengan, que es nulo, se desvanece ante las adversidades que se presentan en medio de la mar. Pero allí, en medio de esa situación, claman a Jehová, y el Señor los libra, Hace, Señor, parar la tempestad y lo convierte en sosiego. Y todas esas ondas son apaciguadas y se alegran luego porque se encuentran reposados. Y el Señor los guía a ese puerto que ellos deseaban. Y nuevamente, al actuar, al ver esta preciosa manifestación, instan, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hay que ensalzarlo en medio de la congregación de su pueblo, allí, en medio de todos los ancianos, alaben su nombre, porque Dios vuelve los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas los seca también. ¿Cómo no adorar y engrandecer el poder del Señor? Pues la tierra fructífera en salados, es decir, se convierte en estéril, por la maldad de aquellos que la habitan. Él vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Y esta alegoría la podemos pasar a nuestras vidas. El Señor de aquel desierto donde no hay árbol, allí, de allí el Señor arma estanques de agua. Y cuántas vidas transformadas se pueden llegar a estas alegorías, ¿verdad? Esas tierras secas que no producían nada en manantiales de agua. Qué hermoso es poder ver estas similitudes, estas alegorías, cómo, cómo se armonizan para dar a conocer la obra gloriosa que el Señor da a los hijos de los hombres. Allí aposentan a los hambrientos, allí disponen ciudad para sus habitaciones, siembran campos, plantan viñas y ven ese fruto que se produce de, esas, de esos siembros. El Señor los bendice, se multiplican en gran manera y las bestias no disminuyen. Y luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía y de las congojas. Todo está bonito, pero hay un tiempo en la historia en que el curso cambia y se lleva entonces el menosprecio de los, de los príncipes y los hacen andar errados, vagabundos, sin ninguna dirección. Pero el Señor levanta al pobre de la miseria. Él hace multiplicar las familias como si fueran rebaños de ovejas, atendidas y cuidadas por el divino pastor. Esto que nos contempla este Salmo, como lo pudieron observar, no sé si se dieron cuenta, presenta situaciones difíciles en las cuales el ser humano clama a Jehová y extiende su mano y lo libra de todo mal y se insta a que reconozcan las maravillas de Dios, todas las bendiciones que caen sobre los hijos de los hombres. Fíjense, se hacen en cuatro oportunidades, así tal cual como se anuncian estos cuatro versículos idénticos. Todo esto que se hace como repetitivo, como un ciclo, Hace la invitación a que lo vean los rectos y se alegren, y toda maldad cierre su boca. Que aquellos que hacen maldad ni se les ocurra pronunciarse. Y cierra este salmo con una especial pregunta. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio, hermanos? Y entiende cuán, cuánto amor Dios visita a la humanidad. Y que a la humanidad se le insta a que siga adorando a Dios, a que siga vivificando su alma y exaltando las maravillas 
del Omnipotente. Y este Salmo, al cerrar con esta pregunta, me hace recordar a lo que anuncia o cómo cierra el libro del profeta Oseas, en el último capítulo, el capítulo 14, en el último capítulo también se presenta una eh, pregunta muy similar a la que presenta el Salmo 107. En Oseas 14, 9, dice, ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Fíjense esa pregunta con la cual se hace mucha similitud el cierre de este salmo. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. De esta manera cerramos entonces este preciosísimo salmo con 43 versículos que nos dan mucha edificación. Salmo capítulo 108 Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y salmearé todavía en mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque grande, más que los cielos, es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios habló por su santuario, alegraréme. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucó. Mío es Galat, mío es Manasés, y Efraín, es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab la vasija de mi lavatorio. Sobre Edón echaré mi calzado. Regocijaréme sobre Palestina. ¿Quién me guiará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me guiará hasta Idumea? Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado. Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro en la angustia, porque mentirosa es la salud del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará nuestros enemigos. Precioso el Salmo 108. Está hermosísimo. Tiene, contiene pocos versículos, pero está de gran bendición. Vamos a deleitarnos en este salmo, vamos a sacarle, como dice, el extracto, vamos a sacarle el máximo provecho. En este salmo aparece la gran disposición. Este salmo sí es un cántico de, de David. Bueno, tenemos este salmo que es el salmo 108 escrito por el cantor de Israel, por David. Y qué lindo cuando expresa el encabezamiento de este Salmo, dando a conocer la disposición que tiene su corazón para cantar y para salmear en su gloria, todavía aún en los últimos tiempos. Es decir, este cántico, este Salmo, expresa la preciosa disposición de seguir adorando a Dios. Insta a los instrumentos a que se despierten. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré el, al alba. Es decir, con estos instrumentos muy de mañana. Iniciará entonces su tonada para presentarla en alabanza al Salvador. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. Allí cantaré salmos entre las naciones. Y podemos decir que esto fue una verdad en la vida del salmista. En medio de los pueblos hasta la presente fecha, los salmos de David siguen sonando entre los pueblos, cantándose, exaltando la magnificencia y la grandeza de su Dios, como una evidencia de, de que verdaderamente su corazón estuvo íntegro, dispuesto 
a dar a conocer, a ser notoria las proezas del Jehová, de su Dios, del Todopoderoso. Porque expresa la magnitud de su misericordia. Son más grandes que los cielos tu misericordia. Y allí hasta el tope de los cielos tu gran verdad. Hay que ensalzar al Señor sobre todos los cielos. Y sobre toda la tierra hay que hacer conocer su gloria. Porque al hacer esto van a ser librados tus amados. Aquellos que has redimido. Aquellos por los cuales te has manifestado. Ellos serán librados. Al entender y conocer la grandeza de tu misericordia. Y tu inescrutable poder. Serán librados esos amados. Y es cierto hermanos. Hemos escuchado testimonios de cómo a través de un canto, de una alabanza, somos muchos librados de los lazos del enemigo. Pues a través de los himnos, a través de los salmos, a través de una alabanza que repercute en el corazón del oyente, esa verdad es dada a conocer y el Señor libra con esa herramienta, con ese instrumento, el alma del oprimido. Dios habló desde allí, desde su lugar santo. Y eso produce alegría y expresa que repartirá a Siquén. Y allí medirá el valle de Sucot, lugares, ¿verdad? Del pueblo de Israel, expresando su pertenencia en cuanto a las tribus de Israel. Pues mío es Galaad, mío es Manasés y Efraín. Es la fortaleza de mi cabeza, recordemos, descendientes de José. Y Judá es mi legislador. Por supuesto que Judá tiene un alto valor concerniente a la providencia y a la pertenencia de Jehová. Pues recordemos que de allí, desde esa tribu, desciende nuestro amado Jesucristo. Hace la referencia sobre Moab y sobre Edom, que son eh, Moab descendientes de Lot y Edom, por supuesto, son los descendientes de Esaú. Moab como la vasija de mi lavatorio y Edom, allí sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Palestina. Esa tierra bendita, ¿verdad?, que es muy conocida por ser el lugar que han ocupado los hijos, el pueblo de Israel. ¿Quién será el que me guiará a la ciudad fortalecida? Pregunta. ¿Y quién me guiará hasta Idumea? Hasta estos lugares. Pues tú, Jehová. Pues tú no me has desachado. Y no hay. Si tú no salías, oh Dios, con nuestro ejército. Es decir, en este cántico, David expresa que nos habías desechado. Había un enojo de parte de Dios y no salías. Si Dios no salía para pelear las batallas, pues el ejército, por supuesto, que estaría condenado a la derrota segura. Y hace entonces el llamado, danos socorro en la angustia. No podemos confiar en la salud del hombre porque es mentirosa, nos revela su palabra. Mentirosa es la salud del hombre, pero cuando es Dios quien guía, cuando es Dios el que dirige, haremos grandes proezas porque precisamente nuestros enemigos quedarán pisados sobre nuestros pies. Es una manera poética y verdadera. Si el Señor no sale a la batalla, como dijo Moisés en determinada situación, si tú no vas, no nos saques de aquí. Porque precisamente este Salmo nos revela grandes verdades. La salud del hombre es mentirosa. Pero cuando Dios guíe, cuando Dios provee, cuando Dios direcciona al pueblo, ¿saben lo que sucede? Grandes proezas. Y por eso cierra entonces David en este precioso Salmo recordando lo que ya está plasmado en el otro Salmo, porque en Dios haremos proezas. Este Salmo está en el Salmo 60. 
si no mal lo recuerdo, Salmo 60, 12. Me parece que lo leímos en el Salmo 60. Esta expresión, sí, en el Salmo 60, 12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. La misma expresión que se hace referencia a acá. Y precisamente el Salmo 60 también fue escrito por el rey David. Entonces se hace alusión de que cuando Dios es el que dirige, el que guía, el que corrige, el que instruye, en Dios haremos proeza. Porque la salud del hombre es mentira. La salvación del hombre es una falsedad. Seguimos avanzando entonces al Salmo 109 de este precioso libro. Escuchemos atentamente. Salmo capítulo 109 Oh Dios, de mi alabanza no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto sobre mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, y con palabras de odio me rodearon, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Y pusieron contra mí mal por bien, y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satán esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga impío y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Y anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Enrede el acreedor todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea talada. En segunda generación sea raído su nombre. Venga en memoria cerca de Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y el corte de la tierra su memoria por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, y quebrantado de corazón para matarlo, y amó la maldición y vinole, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él, y vistióse de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos, se ale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Este sea el pago de parte de Jehová de los que me calumnian, y de los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor, haz conmigo por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Voyme como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallecida por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Mirábanme y meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío, Sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos y bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, y sean cubiertos de su confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y le lo haré en medio de muchos, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Bueno, tenemos ya el Salmo 109. 
también salmo compuesto por David. Es una petición al juicio para aquellos falsos acusadores. Es una petición para que Dios sea el que guíe la justicia en todo momento. Este salmo está compuesto por 31 versículos y por supuesto vamos a sacarle el máximo provecho a cada uno de estos salmos. No sé si han entendido un poquito la manera eh, de la lectura de los salmos. Eh, hay, hemos, hemos expresado en otras oportunidades que el salmo es un poema, ¿verdad? De estrofas, es arte que combinan muchas cosas. Lo principal que allí es el Espíritu de Dios que inspira a estos grandes hombres de la fe y es como que si pintasen un cuadro y cada pincelada está dirigida para transmitir un valioso mensaje. Lo vemos así, haciendo la, la asociación a un cuadro de artes, a un dibujo plasmado. Entonces, ¿qué conlleva? cada uno de estos salmos, qué transmite, qué siguen transmitiendo, ¿Cómo, es, cómo pueden estar tan vigentes hasta nuestros días. Y es precisamente la palabra de Dios que es como, como dice uno de nuestros himnos, ¿verdad? Es antigua sin vejez. No envejece, hermanos. Está tan actualizada como cuando se transcribió. Inicia este salmo el canto de Israel expresando su alabanza al no callar oh Dios de mi alabanza es decir el sentido puro de mi adoración es Dios no calles y entonces presenta su querella su dolor porque boca de los impíos y boca de engañadores se han abierto sobre mí han hablado contra mí tantas cosas mentirosas y comienza a plasmar entonces aquello que aqueja su alma con las palabras de odio que le han rodeado y que han peleado contra él sin tener causa, motivo, sin él haber hecho algo para que así se actuara contra David. Y él, al contrario, en pago de mi amor me han sido adversarios. Y qué linda la posición que presenta aquí el salmista. Yo he dado amor. Y ellos me han sido contrarios, pero yo oraba. Qué mejor, qué, qué manera tan linda de enfrentar difíciles situaciones, ¿verdad? Orar. Estoy recibiendo agravio, pero yo oro. Porque estoy entregando la causa al que todo lo ve y al que lo puede resolver. Pusieron contra él mal por el bien que él había hecho. Él había dado amor y está recibiendo Odio, hace la petición, pon sobre él al envío y Satán esté a su diestra. Como podemos aquí ver, ¿verdad? Primera vez que leemos en un salmo de David, así textualmente a Satanás. Así como, recordemos que Satanás es traducido también como acusador, adversario. Y aquí hace la referencia a David cuando está mencionado este, Satán esté a su diestra, aquellos que siguen haciendo mal, pues son direccionados, están ubicados conforme a la dirección que recibirán todos los que hacen mal. Cuando fueren juzgados, pues salga el impío y su oración sea para pecado. Esa oración de ellos no será aceptable porque precisamente están llenos de maldad y que sus días duren pocos y que otro tome su oficio. ¿Verdad que este versículo 8 nos hace referencia a lo que a lo que expresó el apóstol Pedro cuando ya Jesucristo había ascendido al cielo y habían notado la ausencia de ese hombre que tenía una parte muy importante sobre la administración económica? Pues recordemos que Judas Iscariotes él estaba encargado de la economía. El Señor, hay algo que es muy bonito acá y hacemos referencia porque este versículo está íntimamente relacionado con lo expresado por el apóstol Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 20, que es cuando 
presenta la situación por la cual se estaba atravesando en ese momento y la necesidad que había de que otra persona tomara su oficio. Y es cuando entran entonces para echar suerte. Eh, a lo que quería hacer, resaltar es la importancia. Jesucristo es algo importantísimo re, reca, recalcar la grandeza del ministerio de Jesucristo. Él vino, eso lo dijo el apóstol Pedro, él anduvo haciendo bienes y quitó la opresión de aquellos que tenía aprisionado Satanás. Restauró vidas, sanó, libertó, pero eso trascendía. Allí había un hombre del grupo de Jesucristo que tenía la administración económica. ¿Por qué? Porque Jesucristo daba las palabras de salvación, pero también el Señor sabe nuestras necesidades. Y tenía allí un hombre que manejaba las ofrendas, el dinero, todo eso que también puede beneficiar el alma del menesteroso. Por esto queremos decir que la economía no es pecado, porque Jesucristo encargó a un hombre que se encargara de eso. Judas recibía las ofrendas y también las repartías. De hecho, cuando Jesucristo estaba en la última cena y le dice, lo que has de hacer, hazlo ya. Los discípulos pensaban que era algo sobre el dinero, porque él era el que se encargaba de administrar el dinero. ¿A qué voy? Ese rol era tan importante que una vez que el Señor Jesucristo es entregado, es condenado, resucita, dura 40 días con los discípulos, dándole instrucciones, ¿verdad? Se presentó en varias oportunidades durante esos 40 días. Pedro se halla incompleto y hace la referencia de que es necesario que otra persona siga ejerciendo este ministerio porque es importante, es muy importante. Entonces, él le dice, él toma a dos que hace la acotación, vamos a escoger de estos hombres que siempre han estado con nosotros, que han entrado y que han salido mientras el Señor Jesucristo estuvo con nosotros. Entonces tomaron a dos, ¿verdad? Tomaron a dos para que ellos, el Espíritu Santo, escogiera quién de ellos era el indicado, era el idóneo para ejercer este ministerio que es sumamente importante. Y entonces, él dice, bueno, aquí tenemos a estos dos hombres, aquí tenemos a, aquí tenemos a Matías, y aquí tenemos a, a mí me da risa con este hombre, porque estaba este, este hombre, se llamaba, era José, pero le llamaban Barzabás, pero tenía por sobrenombre justo. <ríe> Me causa risa él, porque imagínense, José, pero le llamaban Barzabás, pero tenía el sobrenombre de, de justo. Entonces imagínense, este hombre casi que se queda sin nombre, ¿verdad? José, Barzabás y, y justo. Bueno, estos dos hombres, entonces, son puestos delante de Dios para que fuese él quien escogiera el que seguiría con este importantísimo ministerio. Así que, haciendo un recordatorio, cómo la palabra de Dios tiene tanta armonía el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Esto lo expresó David. Y fíjense cómo fue eh, llevado a la realidad una vez de la traición de Judas y cómo el apóstol Pedro retoma esto que el Espíritu de Dios había manifestado con mil años de anticipación. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, haciéndose referencia a los impíos y malvados, que aquellos hijos de ellos anden vagabundo y mendiguen y procuren su pan así de lejos y así en desolados hogares. Esto haciéndose referencia a aquellos que siguen y persisten en hacer el mal. Enreden el acreedor todo lo que tienen y aquellos extraños saquen su trabajo, es decir, que trabajen y que no vean fruto de su trabajo que no hallen a nadie que les brinde misericordia, ni haya alguien que tenga compasión de sus huérfanos, de su simiente, y que su posteridad, lo último de sus días, todo sea talado, y esa segunda generación sea raída, borrada de la faz de la tierra, para que vengan en memoria cerca de Jehová todas las maldades que habían hecho sus padres, y el pecado 
que habían cometido su madre, pues no fuese borrado. Así hace él la petición para que esta generación mala no se siguiera multiplicando. Pues Dios le hace la petición a Dios que corte de la tierra la memoria de estos hombres impíos y malvados porque ellos no se habían acordado de hacer misericordia, sino que persiguieron al hombre, lo afligieron, quebrantaron el corazón de aquellos débiles para matarlos. Amaron la maldición y esa maldición les vino sobre sus vidas. No quisieron bendiciones, al contrario, la bendición se alejó de estos hombres pecadores. Se vistieron de maldición, se se ilustraron esta, hubo maldad en sus entrañas, hubo esa maldad que la hace referencia como agua en sus entrañas, vino esa maldición y como aceite en sus huesos penetró. Que le sea su vestido como aquellos que se cubran y el cinto con que se ciñan siempre, esa seale como vestido con que se cubra toda esa maldad, porque el pago de parte de Jehová, de aquellos que calumnian la vida de su ungido, de aquellos que hablan mal contra su ungido. Hace entonces David la alegoría, la, la aclaración. Tú, Jehová, Señor, haz conmigo por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Es decir, mientras todas estas situaciones difíciles atravesaba David, él llegaba, él, no sé si ustedes han notado la manera en que David transmitía sus sentimientos, su dolor, sus situaciones muy íntimas y personales, las declaraba. David se desnudaba ante la presencia de Dios, todo se lo, de, se lo, se lo detallaba, todo, no había algo que él no le manifestara al Señor. Y entonces él le hace la referencia a eso, que su corazón estaba herido a causa de estas situaciones que estaba atravesando. Y se siente como que si su vida fuese una sombra, que se siente sacudido como langosta, que sus rodillas se hayan debilitadas a causa de sus continuos ayunos y que su carne está desfalleciendo a causa de su delgadez. Por falta de su gordura estaba delgado a causa de las situaciones por las cuales estaba atravesando. Y yo he sido objeto de oprobios para ellos. Ellos me miraban y se burlaban de mí, meneaban la cabeza y narra y pide al Señor, ayúdame, ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia y que puedas que puedan entender que estoy en tus manos, todo esto lo has hecho tú. Ellos maldicen, pero tú me bendices. Ellos maldicen, pero tú bendices, tú te levantas. Ellos van a ser avergonzados y tu siervo sabrá regocijarse en tu juicio. Entonces, hace esta, hace esta, esta salvedad como David detalla la situación por la cual está atravesando. Pero me apasiona saber la posición de él, oraba, esperaba en Dios, no actuaba con esa pasión de hombre, esperaba en Dios. Habla sobre la ignominia y esa ignominia es una manera de ofender, de, de dejar, de, de, de quitar la dignidad a una persona, de despreciar, de calumniar. Entonces, ellos se han vestido de ignominia los que me calumnian, se han vestido de vergüenza, se han vestido, queriéndole decir, se han vestido de ofensa, deshonrados sean estos hombres los que me calumnian y sean cubiertas de confusión como si fuese un manto que los cubriese. Y en medio de todas estas cosas, cierra con el versículo, decir, yo alabaré a Jehová en gran manera conmigo, yo te lo haré. En medio de muchos problemas, Señor, en medio de muchas dificultades, en, mucho, en medio de muchos, muchos dolores, seguiré alabándote. Porque sé que Dios pondrá a la diestra al pobre, así como los malvados estarán a la diestra de Satanás. El Señor tendrá a la diestra a los pobres, aquellos que han sabido esperar en Él para librar su alma de aquellos que le 
busca. Fíjense entonces la contraparte que aquí hace referencia. Los malos, los pecadores, los calumniadores, los que procuran su mal, estarán entonces direccionados a la diestra de Satanás. Pero aquellos que han sabido esperar en Dios, estarán entonces a la diestra del Señor. Y que en medio de toda dificultad, su boca siempre lo hará al Señor, en medio de muchos tormentos, en medio de muchos quebrantos, allí se cimentará su alabanza en Jehová, Dios de todo Israel. Así que de esta manera cerramos entonces con el Salmo 109. Vamos a tener la oración de cierre. En la presencia estamos, Señor, y de toda gloria. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido el día de hoy de estar, Señor, leyendo tu palabra que nos refresca el alma, nos llena de esperanza, Señor, a través de ella podemos sentir, Dios mío, cómo tú cumples tus promesas, cómo son fieles y son verdaderas. Perdona nuestros pedidos, Señor, ayúdanos, aviva tu pueblo Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. Gracias por tu palabra bendita, Señor, porque sabemos que no volverá a ti vacía. Antes hará aquello para lo cual la has enviado y será prosperada en aquellos para quienes las has enviado, Señor. Gracias por todos los oyentes que escuchan y se deleitan en tu palabra, que no solamente sean oidores, sino hacedores de tu voluntad. Perdona, Señor, en lo que te hemos ofendido y ayúdanos. Ten piedad de los niños, Señor, ampáralos bajo tus alas de amor, que puedan crecer amando tu palabra. Los jóvenes, Señor, que puedan tener esa dulzura de la santidad en sus vidas, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas, Señor, que como Timoteo, Señor, Nadie tenga en poco su juventud, pero que ellos sirvan de ejemplo a una juventud santa y fiel que sigue tus preceptos. Te presentamos los adultos, Señor, compromisos muchos, pero que nuestro mayor compromiso sea contigo. Ayúdanos, ten misericordia de los matrimonios, oh Padre bueno. Sabemos de muchos que están pasando por dificultades, pero hasta ellos, Señor, haz una obra especial en sus vidas. Te presentamos los ancianos, Señor. Tu palabra nos enseña que aún en su vejez estarán vigorosos, llenos de vida, Señor. Y sabemos que tú no mientes y tu palabra se ha de cumplir en aquellos que la creen. Te presentamos los enfermos, Padre bueno. Tú sanas todas nuestras dolencias. Ayúdanos, Señor, que nuestra principal confianza esté abocada en ti. Tú eres nuestro sanador, nos enseña tu palabra, Señor. Tú te compadeces, Señor, cuando estuviste en medio de tu pueblo, te compadecías y sanabas a todos los que venían a ti por diversas enfermedades. ¿Cuántos están aquí esperando su milagro? Te presentamos a los hermanos, Dios mío, por los cuales estamos orando para que tú hagas una obra especial. No les abandones, Señor. Ayúdanos cada día. Ten misericordia, Padre. Ayuda a la hermana Elizabeth en su dificultad que tiene con la receta de, de su hijo Natán, Señor. Haz una obra especial que tu sierva pueda ver una obra gloriosa y así testificar, porque en medio de nuestras adversidades un hermoso testimonio se manifiesta para contar todas tus grandezas. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se han conectado desde los distintos países. Sé con ellos, Señor, no les abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado todo. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.